Le dimanche de 20h à minuit, toute la semaine de 22h à 1h, c'est Guillaume Radio 2.0. Sur énergie. Eh ben, Qu'est-ce qui t'arrive alors Hugo là euh, En fait, on était dernier, euh, un ami à moi m'avait demandé de l'accompagner chez un imam pour voir, pour voir en fait l'exorcisme et tout ça. Et du coup, on y est allé et c'était pas dans une mosquée, ou c'était chez lui, chez l'imam. Oui, oui. Et voilà, on est entré et dix minutes après, l'imam est venu une, me demander genre de l'aide si quelqu'un voulait euh, l'aider à tenir une jeune fille euh, qui était un peu trop forte. Bah, j'ai dit une jeune fille forte, mais je m'attendais à genre à un, un grand dinosaure, une grande fille, je sais pas, un mètre 80, un peu costaud. En fait, non, c'était genre une petite jeune fille d'un mètre 60, même pas 50 kilos, je pense. Oh non, ouais. <rire> Ouais, me passe 50 kilos et là elle m'a regardé d'un genre, elle m'a glacé le sang et là il m'a dit bah, tu lui tiens seulement les jambes ouais. euh, euh, par la chie et là elle a failli me, me, me jeter derrière mmh. et euh, voilà elle a commencé à insulter l'imam m'a insulté moi pourquoi je la tenais pourquoi je la connaissais pas et voilà et elle avait une voix très 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 grave, mais voir, euh, on, on avait dit que c'était pas une fille, mais un homme qui parlait, et j'étais super vénère. Et wow. quand l'imam commençait à réciter les, les versets du, du Coran, euh, elle commençait à se, se débattre et, et à crier qu'elle avait mal à la tête, qu'il devait arrêter, que ça la brûlait, et voilà. L'imam l'a insulté, le... pas l'insulté, mais. Euh, inciter le, 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 le truc qui était dans, dans elle à, à sortir, à, à se manifester, à parler. Et le, le truc qui était en elle commençait à crier, à, à insulter l'imam de, 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 de mots vraiment graves. J'étais choqué de voir la force de la, de la, petite, de la jeune fille. Tu n'avais pas peur petite... de la tenir, toi euh, un petit peu, j'étais un peu choqué de, en fait, de, de, de sa force et de la voix qu'elle avait et comment elle insultait l'imam. Elle... En plus, il y avait des imams, alors ouais. j'avais pas vraiment très peur. Il y avait les deux imams, le père et moi, et mon ami. Et, 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 le, ami et le diable est parti là Enfin, le truc qui l'a possédé, elle est partie Tu l'as chassé en fait, non, c'était sa, sa cinquième séance ou je sais pas quoi. Et il, il fallait plusieurs séances pour que, euh, Voilà. Ah ouais, ouais, vraiment, mais, mais, mais j'y crois vraiment. Ouais. Du coup, Donc toi, tu crois à mort. Mes propres yeux, à ouais. mort, ouais. Et comme j'ai vu ça de mes propres yeux, je me suis dit, euh, une jeune fille de, de 50 kilos qui, qui est tenue par 4, 4 hommes vraiment très baraqués. Ouais, mais après. Quand même à bouger. Mmh. À non, mais après, je te crois, mais en même temps, dans la. Comment ça s'appelle Tu sais, quand tu te fais hypnotiser, genre, t'as as, as ta force qui est décuplée ouais, fois pareil, 10. Ouais, ouais. Donc en fait, c'est un peu comme ça, finalement. C'est pas que par un homme. C'est bizarre, hein, mais après, bon, j'y crois pas, mais c'est fou qu'on raconte Faut ça. Faut le voir peut-être après. Il y en a un qui dit, à, au Vatican. À chaque nouveau pape, on lui donne une clé pour ouvrir un coffre-fort dont lui seul a le droit de voir le contenu. Ce coffre contiendrait le secret de la fin du monde de l'apocalypse. Salut Ponty. Là. Ah, et franchement, on parle pas les papes. Non, en vrai, non mais si c'est si c'est vrai, j'aimerais trop savoir. Ah, tu sais pas. Bah non, mais il est où le pape Ouais, non mais de toute façon, c'est inatteignable. Le pape est inatteignable. Non, tu mais peux ouais. pas, genre, il a la papa mobile. Obama, lui. Ah, il a la papa mobile. <rire> J'ai assisté à un exorcisme, mais c'est vraiment flippant. Dès que la personne rentre, il fait déjà plus froid. Quand elle te regarde, t'as l'impression de devenir du foie gras, quoi. Oh, c'est psychologique, ah ouais, non, mais c'est peut-être parce qu'ils ont ouvert la fenêtre qu'ils allaient rentrer. Ouais, hein. C'est un film, le truc. Non, mais je peux pas dire parce que j'en ai pas vécu. Ouais, ouais, je peux pas. Heureusement. Euh... C'est vrai qu'il y a des vidéos. Est-ce que tu crois que quand la ah, personne non, rentre, non. ça fait. Ah, 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 
Ouais, et mais quand euh, même, tu vois. Ouais, non, mais je crois elle. Te... Ouais, il croit tellement que tu ouais, as vu un drap volé. J'en sais rien. C'est toi que tu l'as pas vu toi-même. Ouais. Ouais, bon, moi, moi, je l'ai pas vu, mais par contre, ma copine en a vu une, quoi. Elle a, elle a, elle a, elle a été euh, présente à un exorcisme, quoi, d'une de... voisine à elle aussi, quoi. Et, ouais, euh... et des séances, donc. Quoi. Ouais, voilà. Et... Elle, ouais. elle a déjà fait une séance, quoi. Enfin, elle a été en gros invitée à faire une séance, parce que c'était une voisine qui était possédée, et. Du coup, elle y a été. Bon, moi, elle essaye de me faire rentrer dans, dans ça pour aller voir aussi et tout. Mais bon, moi, j'y vais pas, quoi. C'est pas... Ah, attends, tu veux pas aller voir et tout, ouais Non, non, non. Moi, j'ai... Ouais, honnêtement, j'ai peur, quoi. Ouais, mais je comprends. Franchement, moi, j'irai pas. Bah non. J'ai assisté à un exercice de la maison de ma grand-mère. Oh là là. Oh, ah ouais, mais genre, il y a des gens, ils sont, ils sont payés pour faire. Non, enfin, c'est des, des religieux, des sorciers. Tu les payes Non, non, c'est payant. Ouais, bah oui, c'est l'église. Bah quand non. Tu fais bénir ta maison ou quoi, je pense. Ah, c'est vrai Il y en a qui font bénir leur maison Bah ouais. Oui, oui. Ouais, ouais. Ah d'accord. Ouais. Pour éloigner ah, le mauvais œil et tout ça. ça ah ouais, mais ça, ça c'est un peu business. Ah, c'est des croyances après. Hein. Ouais, mais après tu payes, il y a vraiment où tu payes, c'est me dire. Ouais, mais ils se déplacent pas mais comme ça. En fait, ouais, en vrai, tu payes pas vraiment, enfin tu. Ouais, tu fais un tu don. Fais un don, ouais, voilà. voilà. Ah, tu es un fais... peu obligé de le faire, ouais, mais tu fais un don. Ah, tu fais un don euh... à l'église. À l'église. Bah, tu donnes ce que tu peux, quoi. Tout le monde peut se faire exorciser. Ah, ouais. Tu payes et d'un coup, euh, tu veux te faire exorciser. Ça serait bien qu'on fasse exorciser un monde de l'équipe juste pour voir. Ouais, bah, ah, on, ah, ouais, tu... on va faire exorciser Amina du ah. 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 Ils vont trouver un truc. Non mais justement on peut essayer. On trouve rien. Non 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 parce on que tu vas que ça va être un malade. Il, il va me mettre un pas. truc et tout. Non non non. On fait venir euh... un abbé. On fait venir un abbé. Et un on... Non mais on fait venir un curé qui va envoûter juste ah, ouais. ah non mais, mais moi, bah, je crois pas. Non mais ça marchera pas sur moi il va dire. Le marabout ça me fait trop peur. Ah oui on fait venir. Charlatan les marabouts. Il va faire de la magie noire sur juste Ah non avec des pattes de poulet. Ça fait peur quand même ton truc la magie noire non non. Du euh, il faut y mettre, je sais déjà, il y a des pas de bruit qui vont sortir de son cul. Il va me dire demain matin un truc ouais, de ouais. Ouais. Non mais attends, tu crois pas, t'aurais pas peur, je sais déjà, franchement. Bah, j'y crois pas, mais la magie noire sur moi, ouais, je sais pas. Ah, moi, je tu vois, maintenant qu'on en parle, bizarrement, ouais. je réfléchis à ça et je me dis euh, non. Ouais, Peut-être fran pas, non. Franchement, franchement j'irai pas essayer la magie noire. Mais Après, pour l'émission, pour l'émission, pourquoi pas. En plus, si tu vas, tu vois. Il paraît que la magie noire, mais bon, ça te retombe dessus. Ah mais c'est sûr. En fait, tu jettes un sort et tu reçois la même chose. Mais tu l'acceptes et tout. Essayons alors, oui. Et euh... Bah attends, le mec il a peur, non mais... il a pas peur. Ça marche, on verra. Non mais faire venir un vrai curé pour faire... Ouais. Mais bon, est-ce que, peux... est que tu peux faire exorciser un mec qui est pas possédé Non mais je pense que eux ils ont pas hyper bah envie de rigoler de toute façon. Si c'est pas quelqu'un qui est possédé, pas. ils vont non pas... Non mais juste agir, il se met, il se met du, de la mousse dans la bouche. Mais il est pas possédé de toute façon. Mais je me par terre, c'est bon. Il fait genre, il pousse des cris, il se rentre des trucs dans le cul. Non, ça va. Il se met des gros trucs sur le tout, il se rentre le micro dans le cul. Ah ouais, il met des claques tout seul. Ça changera pas, ça fait Merci tout le monde d'être de plus en plus nombreux à nous retrouver sur la chaîne YouTube. Continuez de vous abonner et allez voir si vous n'avez pas encore vu notre premier court-métrage. On a refait Walking Dead dans Paris et on a refait Walking Dead dans le bâtiment d'énergie surtout, avec les vrais maquilleurs de X-Men, etc. Allez voir, cliquez sur la vidéo en haut. On a demandé à Andy Raconte, à Seb Lafrite, à Big Flo et Oli aussi de participer à la vidéo. Cliquez là tout le monde.